அன்பு சொந்தங்களே உயிர் உறவுகளே ஆன்ம சகோதர சகோதரிகளே குழந்தைகளே உங்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் பாஸ்கர் சிவராத்திரியின் வாழ்த்துக்களும் ஆசீர்வாதங்களும்
மோட்சம் கிடைச்ச உடனே இவர் பார்த்து விரும்பி என்ன பண்ண என்னோட சிஷ்யனுக்கு மோட்சம் கொடுத்துட்டேன் எனக்கு தரலையே அப்படின்னும் போது சிவபெருமான் ஒரு கணவன் அவருடைய இறையர்கள் தோன்றி அவர் சிவபெருமான் அவர் இதிலே தோன்றி இந்த மாதிரி பே இந்த கடற்கரை ஓரமாக நடந்து போயிட்டே அப்போ இந்த பேய் கரும்புன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கரும்பு இருக்கும் அது சோழச்சட்டம் சொல்லுவோம் நம்மளாம் தக்கைன்னு சொல்லுவோம் அந்த கரும்பு அடிப்பகுதி அல்ல நுனி பகுதி எங்கே இணைக்கிறதோ அங்கே உனக்கு மோட்சம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் பட்டிந்தார் பல ஊர்களுக்கு போய் பாடல்கள் பாடி ஞான புலம்பலும் பேர் பட்டிந்தார் பாடிய பாடல்களுக்கு ஞான புலம்பலும் பேர் அந்த பாடல்கள்லாம் பாடி முடித்து மொட்டி நிறைவாக எங்கள் திருவொட்டியில் வராரு இந்த ஒட்டியில் வரும்போது இந்த கடற்கரை இடத்துல வந்து சின்ன பிள்ளைங்க விளையாண்டுருக்கேன் அப்போ ஒரு வண்ணாஞ்சால் கீழே கவுத்து இருக்குது வண்ணாஞ்சால் ஒன்று கவுத்து இருக்குது அந்த வண்ணாஞ்சால் எடுத்து ப பிள்ளைங்கிட்ட சொல்லி அப்பா இதை மூடு என்ன என் மேலே மூடு புரியுதா நான் அது உனக்கு திரும்ப வெளியே வந்து உனக்கு அற்புதங்கள் செஞ்சு இனிப்பான மிட்டாயிலாம் தெரிஞ்சு குழந்தைங்க சொல்லி லட்டு தர அப்படின்றாரு குழந்தைங்க தாத்தா லட்டு கொடுப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை மூடுறாங்க இவர் கொஞ்சம் தொழிலிருந்து வெளியே வந்து அங்கே தோன்றாமல் மறைந்து சில கொஞ்சம் தூரத்தில் கழிஞ்சு கடற்கரை ஓரத்திலிருந்து வந்து இனிப்பான மிட்டாய்களையும் லட்டையும் குழந்தைங்க கொடுக்குறாரு குழந்தைங்க ரொம்ப சந்தோஷம் உடனே என்ன பண்ணுறாரு திரும்பவும் மூடுங்கன்றாரு திரும்பவும் லட்டு கிடைக்கும் பிள்ளைங்க மூடுறாங்க திரும்பவும் ரெண்டாவது கொஞ்சம் தூரத்தில் தோன்றி வந்து லட்டை கொடுக்குறாரு மூன்றாவது இப்போவும் மூடுங்கன்னாரு பிள்ளைங்களுக்கு லட்டுன்னு ஆசை தானே திரும்ப மூன்றாவது மூடுறாங்க மறைஞ்சிடுறார் அவர் மறைந்த இடம் தான் இந்த திருவொற்றியூர் கோயில் இதை பட்டணத்தார் சமாதின்னு சொல்லுவாங்க சமாதி அல்ல அவர் மறைந்த இடம் அதனால் அந்த மறைந்த இடத்துல நினைவாக சிவலிங்கத்தை வைத்து அவர் சைவர் அஷ்ட அந்த சிவபெருமானை வழிபட்டவர் அதனால் அந்த சிவலிங்கத்தை வச்சு வழிபடுறாங்க இது இன்று பட்டணத்தார் கோயிலாக எல்லாராலும் வழிபடுபடு இதுதான் பட்டணத்தாருடைய வரலாறு நிறைய வரலாறு உள்ளே இருக்குது இந்த கோயிலை பற்றி மட்டும் சிம்பிளாக நம்ம சொல்கிறோம் சரி ஓகே சார் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வள்ளலார் வந்து ஜோதியாக மாறினாங்க தென் பட்டினத்தார் வந்து லிங்கமாக மாறினாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் நிறைய உண்மைகளை வந்து அந்த காலத்திலேயே சைவர்களுக்கும் வைணவர்களுக்கும் நிறைய பிரச்சனை வைணவர்கள் தன்னுடைய கோயிலை வளர்க்கணும் தன்னுடைய சிவ எப்படி விஷ்ணுவை பற்றி பெருசாக சொல்லி வளர்க்கணும்னு ஒரு ஆசை அதே போல் சைவர்களுக்கும் சைவ ஒன்றை பெருசு உயர்ந்தது அப்படின்றது வளர்க்கணும்னு ஒரு ஆசை அதனால் சில கற்பனையாக சில விஷயங்களை சொல்லி வச்சுட்டாங்க உண்மையான விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா வள்ளலார் அருட்பெருஞ்சி அருட்பெருஞ்சி ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெருஞ்சி ஜோதி சொன்ன வள்ளல் பெருமான் தன்னுடைய தெரிய அறையில் போய் திருக்காப்பிட்டு தன் உடலையே அணுகணுவாக பிரித்து ஜோதியாக மறைஞ்சி போகிறார் இது யாரும் பார்க்க முடியல அறையை திறந்தபோது அவங்க எதுவுமே இல்லை இது சித்தாடன்னு சொல்லுவோம் சித்தருடைய வாழ்க்கை வரலாறு இதுமாதிரி நிறைய அற்புதங்கள் பண்ணியிருக்காங்க இதே போல தான் நம்முடைய தாத்தா பட்டினித்தாரும் அவர் இங்கே வந்தபோது குழந்தைங்கள அந்த வண்ணா சாலை வச்சு மூடுறாங்க மூடிய பிறகு அவர் அங்கே காணாமல் போயிடுறார் வேறு இடத்துலேருந்து வந்து அவர் பழ பிள்ளைகளுக்கு லட்டு தராங்க எல்லாம் தராங்க அதே போல தான் இந்த இடத்துல மறைஞ்சார் லிங்கம்லாம் கிடையாது அவர் லிங்கமாலாம் மறையலை இது சைவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க சைவ மதத்தை உயர்த்தணுன்றதுக்காக லிங்க வழிபாடை உண்டாக்கி இங்கே லிங்கம் வச்சாங்க உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா வள்ளல் பெருமாள் அந்த பட்டினத்து பெருமான் நம்முடைய தாத்தா பட்டினத்தார் மறைஞ்ச இடம் கடல் கடலில் கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கு அது இப்போ கடல் மூடிட்டு இப்போ அது பிற்பாடு அந்த வழி அந்த ஞாபகமாக நினைவு சொல்லுமா இங்கே வச்சு பண்ணுறாங்க இதுதான் உண்மை இதுதான் வள வள பட்டினத்தாருடைய பெரிய ரகசியமான விஷயங்கள் அவர் நிறைய சித்தாடெல்லாம் பண்ணியிருக்கார் நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சுருக்காரு சுருக்கமாக அந்த கோயிலுக்காக இது இந்த விஷயத்தை அடியன்னு சொல்கிறேன் வாழ்த்துக்கள் ஓகே சார் ரொம்ப நன்றி சார் நீங்கள் அனைவரும் திடதேகமும் தீர்காயிலும் நீங்கா செல்லும் பெற்று நீடோழி வாழ எல்லாம் வல்ல இறைவன் துணை கொண்டு வாழ்த்துகிறேன் வாழ்க நலமுடனும் வளமுடனும் வாழ்த்துக்கள்